El día 4 de noviembre celebramos a San Carlos Borromeo, arzobispo de Milán y cardenal y patrono de los catequistas y seminaristas. Carlos significa hombre prudente. San Carlos Borromeo, un santo que tomó muy en serio las palabras de Jesús, quien ahorra su vida, la pierde, pero el que gasta su vida por mí, la ganará. Era de familia muy rica. Su hermano mayor, a quien correspondía la mayor parte de la herencia, murió repentinamente al caer de un caballo. Él consideró la muerte de su hermano como un aviso enviado por el cielo, para estar preparado porque, el día menos pensado, llega Dios, por medio de la muerte, a pedirnos cuentas. Renunció a sus riquezas y fue ordenado sacerdote, y más tarde, arzobispo de Milán. Sus enormes frutos de santidad demuestran que fue una verdadera elección del Espíritu Santo. Como obispo, su diócesis, que reunía a los pueblos de Lombardía, Venecia, Suiza, Piamonte y Liguria, los atendía a todos. Su escudo llevaba una sola palabra, humilitas, humildad. Él, siendo noble y riquísimo, vivía cerca del pueblo, privándose de lujos. Fue llamado con razón padre de los pobres. Decía que un obispo demasiado cuidadoso de su salud no consigue llegar a ser santo y que a todo sacerdote y a todo apóstol deben sobrarle trabajos para hacer en vez de tener tiempo de sobra para perder. Para con los necesitados era supremamente comprensivo. Para con sus colaboradores era muy amigable y atento, pero exigente. Y para consigo mismo era exigentísimo y severo. Fue el primer secretario del Estado del Vaticano y fue blanco de un vil atentado mientras rezaba en su capilla, pero salió ileso, perdonando generosamente al agresor. Fundó seminarios para formar sacerdotes bien preparados y redactó para esos institutos unos reglamentos tan sabios que muchos obispos los copiaron para organizar, según ellos, sus propios seminarios. Estuvo entre los grandes hombres de la Iglesia que, en los días turbulentos del siglo XVI, luchó por llevar a cabo la verdadera reforma de la Iglesia. San Carlos Borromeo, junto con San Pío V, San Felipe Neri y San Ignacio de Loyola, es una de las cuatro figuras más grandes de la contrarreforma. Su espíritu de oración y su amor de Dios dejaban en los otros un gran gozo espiritual. Le ganaban los corazones e infundían en todos el deseo de perseverar en la virtud y de sufrir por ella. Tal fue el espíritu que San Carlos aplicó a la reforma de su diócesis. San Carlos tuvo que superar su propia dificultad de palabra, a base de paciencia y atención, pues tenía un defecto en la lengua, pero sus palabras producían la conversión en los oyentes. Ordenó que se atendiese especialmente a la instrucción cristiana de los niños y fundó las escuelas dominicales. Al principio de la noche del 3 al 4 de noviembre, murió apaciblemente mientras pronunciaba las palabras «exe venio». No tenía más que 46 años de edad. La devoción al santo cardenal se propagó rápidamente. Clemente VIII intercedió para que, en el aniversario de la muerte del arzobispo, no celebrasen misa de requiem, sino una misa solemne. San Carlos fue oficialmente canonizado por Paulo V el 1 de noviembre de 1610.